Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Ronnie 1970 Lange ist es her, dass ich eins gemacht habe. Jetzt ist endlich mal Zeit. Ähm, will, nicht gar, will gar nicht so viel labern. Ich fange direkt an. Ähm, heute will ich euch zeigen, wie ihr einen vernünftigen Server erstellt. Ich habe selbst einen richtigen Root-Server, der allerdings momentan down ist. Das ist aber nur so zwischenzeitlich. Aber zurück zu eurem Server. Ich habe hier schon mal einen Ordner angelegt. Hier sind allerdings nur zwei BAT-Dateien drin. Die werde ich euch hochladen damit ihr das auch runterladen könnt. Allerdings brauchen wir jetzt erstmal noch was anderes. Und zwar gehen wir in unseren Firefox. Ähm <lacht> so, nun würde ich euch vorschlagen, äh, einen Bucket-Server zu benutzen, da das mit den Plugins dort viel einfacher ist und Bucket ist momentan einfach das meist benutzte. Deswegen würde ich einfach an eurer Stelle auf craft buckets.org gehen. Äh, nee, warte. Auf Foro, warte. Foro, ah, bucket.org, da war's. Ja, genau. Und dann hier auf Forums. Müsst ihr aber nicht. Hier gehe ich eigentlich immer drauf und könnt ihr hier zum Beispiel Plugins direkt schon sehen. Allerdings würde ich jetzt hier erstmal auf Recom Build gehen. Und dann sehen wir jetzt hier, äh, es ist ein, der neueste Bild wäre jetzt, nein, das ist nicht der neueste, das ist der offiziell neueste. Es gibt jetzt noch ein paar inoffizielle. Die sehen wir hier bei einem nachfolgender Bild, nachfolgender Bild, nachfolgender Bild. Und ihr seht, es wird hier immer höher, also die Zahl wird immer höher. Ähm, und hier oben seht ihr auch, wenn ich auf nachfolgender Bild klicke, äh, ändert sich die 20, die hier gerade war, zu 21. Das heißt, wir können einfach den Link ändern zu zum Beispiel 27. Und wir haben jetzt den Bild 27. Das sind jetzt, wie gesagt, alles inoffizielle Bilds. Die offiziellen sind, äh, der offizielle Bild ist jetzt 1317. Allerdings nehme ich immer die inoffiziellen neuesten. Wir gucken einfach erstmal, was der Bild 1030, ob es den schon, ne, 1030 wollte ich eingeben. Ähm, ob der Bild 1030 schon verfügbar ist, ja. Man könnte auch hier aufs Datum gucken. Hier sieht man jetzt, dass es am 12. gemacht worden Ich habe jetzt hier den 15. Deswegen kann ich mir sicher sein, dass es da wahrscheinlich noch 10 weitere gibt. Deswegen machen wir nicht... Ah ja, gut. Jetzt seh, diese Seite kommt halt, ähm, wenn die, also wenn es noch nicht äh, verfügbar ist. Also gehe ich wieder ein paar Bilds zurück. Zurück ähm, zu 1000... 1335, den gibt's und jetzt klicke ich die ganze Zeit auf nachfolgender Bild, damit ich jetzt endgültig den letzten bekomme. Aber ah, wir gar nicht so weit von entfernt. 1339 ist der letzte. Dann klicken wir einfach hier drauf, um uns runterzuladen. Das lädt er das hier im anderen Fenster auf dem anderen Bildschirm. So, an sich könnten wir das jetzt erstmal schließen. Ja, der Download geht weiter. Ich weiß gerade gar nicht, warum das so langsam lädt. Naja. An sich habe ich eine 16, äh, ja, eine 16.000er Leitung, aber normalerweise kann man das auch mit Fullspeed downloaden. Ich weiß jetzt halt gerade nicht, was da los ist. Gut, gut. Gut, dann äh, nehmen wir die Datei, die wir runtergeladen haben, ziehen uns in den Ordner. Den werde ich auch hochladen. Ich glaube, ich werde ihn noch ein bisschen umbenennen. Neue Ordner 3. Klingt jetzt nicht so berauschend. Nun gut. Ähm, ja. Dann, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt. Ich habe jetzt Windows 7 und zwar in der 64-Bit-Version. Wenn ihr wissen wollt, was ihr für eine Version habt, für eine Bit-Version, dann geht einfach hier unter Systemsteuerungselemente und dann hier auf System. Und dann könnt ihr hier ganz einfach sehen, ähm, <lacht> ein 64-Bit-Betriebssystem habe ich hier und... Das müsst, dann könnt ihr halt bei euch gucken, was ihr habt. Ich habe jetzt ein 64-Bit-System, deswegen muss ich das hier starten. Beziehungsweise könnt ihr mal hier einen Rechtsklick drauf machen, bearbeiten. Und ähm, nach dem hier würde er jetzt die craftbucket.jar in diesem Ordner hier starten. So, wenn wir jetzt genau hier hingucken, heißt, die, äh, heißt diese Version hier craftbucket-0.0.1. Und halt Snapshot Jar. Äh, deswegen nennen wir die einfach um mit F2. Also draufdrücken und F2 drücken. Und dann einfach bis zu Craft Bucket alles wegmachen. Und dann haben wir hier Craft Bucket.jar. Die heißt jetzt genauso wie Jedi. 
das genau ist halt wichtig, dass da, dass das hier genau dasselbe ist wie das. Ähm, wenn ihr jetzt einen richtig guten Server haben wollt, das heißt, wenn ihr jetzt, äh, die meisten 64-Bit-Leute werden mehr RAM als 4 GB haben. Deswegen würde ich denen zum Beispiel empfehlen, ähm, mehr als 2 GB zu benutzen. Also, ähm, hier das wären jetzt 1,5. 1, ja genau, 1,5, ähm, Gigabyte an Arbeitsspeicher. Man kann das auch einfach umstellen, indem man einfach mal eben hier unseren Rechner nimmt und dann die Standardzahl des Arbeitsspeichers bzw. des gesamten PCs äh, ist 512. Ist zumindest in meinem Arbeitsspeicher so, so würde ich das nämlich immer mal nehmen. Ich glaube, es geht auch mit 32. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nimmt man das dann beziehungsweise man kann äh, diese 100 bläh, 1536 kann man dann halt plus diese 512 immer erhöhen und das wäre dann die nächste Stufe, die man nehmen könnte. Korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Ich weiß es jetzt auch nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall müsst ihr dann, wenn ihr 2 GB haben wollt, müsst ihr die äh, 2408 nehmen. Dann müsst, das müsst ihr dann auch in dieser Zahl hier verändern und seid euch sicher, dass ihr Java 64-Bit installiert habt, sonst funktioniert es nicht. Also wie gesagt, einfach in äh, 1284. Ne, jetzt mal. Oh, ich habe ich hab richtige Zahlen drin, Leute. 2048 ändern. Dann habt ihr das mit 2 GB. Das braucht ihr allerdings erst, wenn ihr so viele Plugins drauf habt. Oder so viele Player. Dann starten wir das einfach mal. Die Server Bucket 64. Er fragt uns jetzt, wollen wir das zulassen? Wir lassen es zu, wir können dem vertrauen. Ähm, hier steht Fail to Load. Das heißt, äh, er konnte irgendetwas nicht laden und deswegen erstellt er das jetzt. Hier erstellt er jetzt die ähm, Welten. Das Level 0 ist die normale Welt und Level 1 ist der Nether. Jetzt hier dann. Er ist fertig. Und dann können wir den auch erstmal vorerst stoppen. Stopping the Server. Drücken Sie eine beliebige Taste. Gut, dann gehen wir in die Server Properties. Die hier ist. Und wir können ja einfach mal ein bisschen reingucken. Ich erkläre einfach mal alles von oben bis unten. Ähm, Level Name World. Das ist hier das hier. Wenn wir die Welt jetzt... Ronnie... Ich, ich nehme immer so komische Namen, mir fällt sonst nichts ein. 1190970 nennen wollen, dann müssten wir hier auch Ronnie 11970 nehmen. Moment. Man muss nur noch schreiben können. Ja. Ähm, jetzt würde die Welt hier halt geladen. Und wenn man das jetzt einfach bei World lassen würde würde sich eine neue Welt erstellen. Das heißt, man kann auch mehrere Welten gleichzeitig in einem Ordner haben. Man muss nur immer beim Level Name dann, je nachdem, äh, den Ordnernamen angeben. Ähm, Alone Nether True. Das ist dann hier halt World Nether. Ich weiß gar nicht, ob sich das, wenn wir jetzt bei World Ronnie 11970 hinschreiben würden, ob sich dann auch ähm, Ronnie 11970 slash Nether erstellen würde. Können wir mal ausprobieren. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt der normale Nether von Minecraft. Lassen wir mal auf True. Wenn ihr keinen Bock auf Nether habt, dann könnt ihr das auch ausstellen. Frisst ein bisschen Leistung. Allerdings nicht zu viel. Und, naja. Äh, View-Distanz würde ich nicht ändern. Ich glaube, das kann man auch gar nicht ändern. Ich habe es mal versucht. Es funktioniert nicht. Spawn Monsters sind Creeper, Zombies und Skelette. Und ändern wir es jetzt neuer, neuerdings. Ähm, ja, können auf True stellen. Ich mache es mal vor, dass ich keinen Bock habe, im Tutorial zu sterben. Wobei ich eh nicht viel in Minecraft sein werde. Ich zeige euch einfach, wie ihr den Server erstellt. Ähm, den Online-Mode, der ist sehr wichtig. Für die Leute, die Cracket haben. Ich habe hier auf meinem Kanal viele Cracket-Sachen. Wie gesagt, für Cracket-Sachen, beziehungsweise für Cracket-Leute, müsst ihr den auf Fault stellen. Also ohne Ausrufezeichen, ne? Hm. Ähm, ja. Äh, Online-Mode of Falls, ganz wichtig. Es kommt auch übrigens noch ein 
1.8 Video. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt heute noch mache. Ist ja schon 17 Uhr. Ähm, ich bin eher so ein Tagmensch. Ja, auf jeden Fall Online Motor Falls. Dann können Cracket Leute drauf. Wenn ihr allerdings das originale Minecraft habt, dann lasst es auf True, sonst nennt sich jemand so wie so wie euch und hat dann genau denselben Inventar, das ist scheiße. Und kann dann euch aus dem Spiel rauskicken, wie gesagt, das ist scheiße. Ähm, Difficulty 1, das ist glaube von wegen Peaceful.